Welcome to a video explaining the 9th standard English text lesson, The Last Leaf. Ombadang class English textbook ile The Last Leaf enna adhyayam vishadhikarikkunna oru video ilekku ella vidyarthigalkkum hrudhyamaya swagatham. Every cloud has a silver lining goes the proverb. Idhiru proverb aanu. Ella pradisandhigalilum, prayasangalilum, pradheetshagalude velli velicham undu. Even in the most desperate moments of life, there will always be a ray of hope. Jeevithathile pradhikura sahajarengal kidayilum, pradheetshagalude kiranangal eppoolu mundagum. It is the immense power of the mind that can work miracles in life. Manusha manusind avaramaya shaktika jeevithathil miracles albudangal srishtikan sadhikyam. We can get over adverse circumstances by virtue of our mind's power. Nammudu manasindu shakti enna gunam kondu, nammudu pradhikula sahajirengale namukku taranam chiyan aagum. Enna ana ee kadayil oda rajaidhavu parayinnadu. Kada vayikku mumba rajaidhavu ne unna parijiya padam. About the author, O. Henry, Pseudonym of William Sidney Potter, born in 1862 and died in 1910, was an American short story writer whose tales romanticized the life of ordinary people in New York City. American Charugada Rajaidava, William Sidney Potter, in the Yeruthagar and the pseudonym, pen name, Thuliga Namamana, O. Henry. ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒ ഹെൻട്രി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലും റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തു കാൽപ്പനികമാക്കി ഹിസ്റ്റോറീസ് എക്സ്പ്രസ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോയിൻസിഡൻസ് ഓൺ ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ഹ്യൂമർ ഗ്രിം ഓർ ഐറണി ആകസ്മികതയുടെ ഇഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തമാശകളിലൂടെയും ഗൗരവത്തിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിരോധാഭാസം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലൂടെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദ ഓഫൺ ഹാവ് സർപ്രൈസ് എൻഡിങ്സ് which become identified with his name as o henry twist mikkepolum adhathinte kadagalkku surprise endings nam pradeekshikatha athya albhutagaramayittulla avasanam undagum adu kondu thanne sahithya logathu o henry twist ennulla oru peru polum undayi Now let's go through the story. To Greenwich Village, many people came who were interested in art. Artil kalayil talpirimulla dharalam peor Greenwich Village ile kathi charno. Greenwich Village ennalladu a neighborhood in New York City. New York pattanathinte oru neighborhood aanu adinodu chernu nilkunna oru village aanu. They like the bohemian life of the village. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അൺകൺവെൻഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത ജീവിത രീതി ഇഗ്നോറിങ് ദി യൂഷ്വലി ആക്സെപ്റ്റഡ് വെയ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ സാധാരണമായി എങ്ങനെ പെരുമാറണം ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ചില മൂല്യങ്ങളോ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആ ബൊഹീമിയൻ രീതി അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ എൻജോയ്ഡ് ലിവിങ് എമങ് സോ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രീനിച്ച് വില്ലേജിൽ ധാരാളം കലാകാരന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കാൻ അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു The buildings and apartments were often very old and dirty. A village le kettidangalum apartments veedugalum matte paarpida samuchayangal flat idellam thanne valare 
പഴകിയതും വൃത്തിഹീനവുമായി കാണപ്പെടുന്നു ബട്ട് ദിസ് ഓൺലി ആഡഡ് ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് എന്നാൽ അതൊക്കെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് ത്രീ സ്റ്റോറി ബ്രിക്ക് ഹൗസ് സു ആൻഡ് ജോന ഹാഡ് ദർ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു മൂന്ന് നില പഴഞ്ചൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ജോന ആൻഡ് സു എന്നീ രണ്ട് കലാകാരികളുടെ സ്റ്റുഡിയോ അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവർ താമസിക്കുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ ജോൺസി വാസ് ദ ഫെമിലിയർ നെയിം ഓഫ് ജോന ജോന ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺസി എന്ന പേരിലാണ് വൺ ഓഫ് ദം വാസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെയിൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഫ്രം കാലിഫോർണിയ അവർ രണ്ടിൽ ഒരാൾ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുമാണ് ദ ഹാഡ് മെറ്റ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എയ്ത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ഹോട്ടൽ എയ്ത്ത് സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയത് ബോത്ത് വെർ ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഹു ഹാഡ് റീസെൻ്റ്ലി കം ടു ന്യൂയോർക്ക് ടു മേക്ക് ദർ ലിവിങ് അവർ രണ്ടുപേരും കലാകാരികളായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അവർ ഒരു ജീവിത മാർഗം തേടി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മെയ് ഇവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയതും പരിചയപ്പെട്ടതുമെല്ലാം മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ഇൻ നവംബർ എ കോൾഡ് അൺസീൻ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹോം ദ ഡോക്ടേഴ്സ് കോൾഡ് ന്യൂമോണിയ സ്റ്റാക്ഡ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റി എന്നാൽ നവംബർ മാസമായപ്പോൾ ഒരു തണുത്ത ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആ പ്രദേശത്ത് വന്നു ആ സ്ട്രേഞ്ചറെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിളിച്ചത് ന്യൂമോണിയ എന്നാണ് ആ ന്യൂമോണിയ സ്റ്റാക്ഡ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റി ആ പട്ടണത്തിലാകെ പമ്മി പതുങ്ങി നടന്നു ടച്ചിങ് വൺ ഹിയർ ആൻഡ് വൺ ദ ഒരാളെ ഇവിടെ ഒരാളെ അവിടെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെയായി ഓരോരുത്തരെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ട്രേഞ്ചറുടെ നടപ്പ് വിത്ത് ഇസ് ഐ സി ഫിംഗർ ആ സ്ട്രേഞ്ചറുടെ തണുത്ത കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് നവംബർ മാസം തണുപ്പ് സീസണൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും പട്ടണത്തിൽ ന്യൂമോണിയ പടർന്നു പിടിച്ചു പലർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു എന്നർത്ഥം സ്റ്റാക്ട് അബൌട്ട് മീൻസ് വാക്ക് ടോർ ഫോളോ ഔർ സീക്രറ്റ്ലി രഹസ്യമായിട്ട് പമ്മി പമ്മി നടന്നു പിന്തുടർന്നു എന്നൊക്കെ ഹി ടച്ച് ഡ് ജോൺസി ആൻഡ് ഷില്ലേ ആ സ്ട്രേഞ്ചർ ന്യൂമോണിയ ജോൺസിയെയും സ്പർശിച്ചു ആൻഡ് ഷില്ലേ അവൾ കിടപ്പിലായി സ്കേഴ്സ്ലി മൂവിംഗ് ഓൺ എ പെയിൻറ്റഡ് അയൺ ബെറ്റ് അപൂർവമായ അവൾക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അനങ്ങാനാകാത്ത വിധം അവളുടെ ബെഡിൽ അവൾ കിടപ്പിലായി ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ വിൻഡോ അറ്റ് ദ ബ്ലാങ്ക് വാൾ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എതിർവശത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് വാൾ ശൂന്യമായ ചുമരിലേക്ക് കൊച്ചു ജനലിലൂടെ പുറം കാഴ്ചയും നോക്കി അവൾ അങ്ങനെ കിടപ്പിലായി വൺ മോർണിംഗ് ദ ബിസി ഡോക്ടർ ഇൻവൈറ്റഡ് സ്യൂ ഇൻ ടു ദ ഹാൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവളെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ തിരക്കുള്ള ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരി സൂയെ ഹാളിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷി ഹാസ് വൺ ചാൻസ് ഇൻ ലെറ്റ് എസ് എ ടെൻ ഹി സെറ്റ് ആസ് ഇ ഷുക്ക് ഡൗൺ ദ മേക്കുറി ഇൻ ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ തേമോമീറ്റർ പനിയുടെ ശക്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ തേമോമീറ്ററിലെ മേക്കുറി അതിങ്ങനെ കുലുക്കി ആ മേക്കുറിയുടെ അളവ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് വൺ ചാൻസ് ഇൻ ടെൻ പത്തിൽ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷപ്പെടാൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ചാൻസ് ഇസ് ഫോർ ഹെർ ടു വാണ്ട് ടു ലൈഫ് അതുപോലും അവൾക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആൻഡ് ദാറ്റ് ചാൻസ് ഇസ് ഫോർ ഹെർ ടു വാണ്ട് ടു ലൈവ് ജീവിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിൽ ശക്തമായ ഒരു മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ചാൻസ് പോലും ഉള്ളൂ But your little lady has made up a mind. എന്നാൽ നിന്റെ ഈ യങ് കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരി അവൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച പോലെയാണ് ദാറ്റ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് വെൽ ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നില്ല 
എന്ന് മെയ്ഡ് അപ്പ് മൈൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച പോലെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഹാഷി എനിത്തിങ് ഓൺ എ മൈൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ കൂട്ടുകാരിയോട് ചോദിച്ചു മെയ്ഡ് അപ്പ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷി ഡിസൈഡ് അവൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നർത്ഥം ഷി ഷി വാണ്ട് ടു പെയിൻ ദ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾ സം ഡേ സെറ്റ്സു അവൾക്ക് ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൂട്ടുകാരി സു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് ദ ഗൾഫ് ഓഫ് നേപ്പിൾസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വൈഡ് ഗൾഫ് അലോങ് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഗൾഫ് ഒരു കടലിടുക്കാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് സു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ഡോക്ടർ നോ സംതിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ എ മാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു പുരുഷൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുരുഷൻ അയാളോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വീക്ക്നെസ് ദെൻ സെറ്റ് ദ ഡോക്ടർ എങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോരായ്മ അവളുടെ മനസ്സിൽ നിരാശ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ അവർ മൈ പേഷ്യൻസ് ബിഗിൻ ടു കൗണ്ട് ദിയർ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മൊമെൻസ് എൻ്റെ രോഗികളിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിരാശ ബാധിച്ചാൽ ഐ സബ്ട്രാക്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ക്യൂറേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ശക്തിയിൽ മരുന്നിന് സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയിൽ അൻപത് ശതമാനം ഞാൻ കുറയ്ക്കും ഒരാളെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് മരുന്നും മനസ്സുമാണ് മനസ്സിൽ നിരാശ ബാധിച്ച ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സ് അവസാന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ക്യൂറേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് മെഡിസിൻ മരുന്നിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റീവ് പവർ ആബിൾ ടു ക്യുവർ ഓർ ഹീൽ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള അതിൻ്റെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും If you can succeed in making her interested in something, നിനക്ക് അവളെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് താൽപ്പര്യത്തിലേക്ക് അവളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീ ശ്രമിച്ച് അതിൽ നീ സക്സീഡ് ആവുകയാണ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉദാഹരണം അബൌട്ട് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഇൻ വിമൻസ് ക്ലോത്ത്സ് സ്ത്രീകളുടെ ആധുനിക വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സ് താല്പര്യപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരാശയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രോമിസ് യു എ വൺ ഇൻ ഫൈവ് ചാൻസ് ഫോർ ഹർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ടെൻ പത്തിലൊന്ന് എന്ന ചാൻസിന് പകരം അഞ്ചിലൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാം അതിന് നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവളുടെ മനസ്സിൽ നിരാശ ഉണ്ട് അത് മാറ്റി അവളെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കണം താല്പര്യപ്പെടുത്തണം അതിൽ നീ വിജയിച്ചാൽ നമുക്ക് അവളുടെ ചാൻസ് അഞ്ചിലൊന്നാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും ആഫ്റ്റർ ദ ഡോക്ടർ ഹാർ ഗോൺ സൂ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹെർ ഓൺ റൂം ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂ തൻ്റെ സ്വന്തം റൂമിലേക്ക് പോയി അല്പം കരഞ്ഞു ലേറ്റർ ട്രൈങ് നോട്ട് ടു ഷോ ഹർ സാഡ്നെസ് she went into jonsi's room whistling kurachu kazhinja tande dukkam porthu kaanikkaadirikkan shramichukonde aval jonsiyude room ilekku aaveshathodu kudi whistle adichukonde poi jonsi lay under the bed clothes with a face towards the window janillekum mugam thericha bed clothes inde blanket podichukonde jonsi kidappilana സു സ്റ്റോപ്ഡ് വിസിലിങ് ആ ചുളമ്പിളിയൊക്കെ നിർത്തി സു തിങ്കിങ് ജോൺസി വാസ് എസ്ലൈ ജോൺസി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് വിസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ബട്ട് സോൺ സു ഹെർ എ ലോ സൗണ്ട് സെവറൽ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റഡ് എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ എന്തോ ജോൺസി പിറുപിറുക്കുന്നത് സു കേട്ടു പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം she went quickly to the bedside avulde bed arigilekku valare pettana su poi
ജോൺസിസ് ഐസ് വെർ ഓപ്പൺ വൈറ്റ് ജോൺസി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല കണ്ണൊക്കെ വൈഡായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാക്ക്വേഡ്സ് പിറകോട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് ട്വൽവ് ഷി സെറ്റ് ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റ് ഇലവൻ ആൻഡ് ദെൻ ടെൻ ആൻഡ് നയൻ ആൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻ ആൾമോസ്റ്റ് ടുഗദർ അവൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ എണ്ണാൻ തുടങ്ങി സു ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് സു നോക്കി വാട്ട് വാസ് ദർ ടു കൗണ്ട് എന്താണ് അവിടെ എണ്ണാനുള്ളത് ദ വാസ് ഓൺലി എ ഗ്രേ ബാക്ക് യാർഡ് ആൻഡ് ദ ബ്ലാങ്ക് വാൾ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൗസ് എതിർവശത്ത് വീടിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് വാൾ ശൂന്യമായ ചുമരും ബാക്ക് യാർഡ് പുറം മുറ്റവും മാത്രമേ അവിടെ കാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ആൻ ഓൾഡ് ഓൾഡ് ഐ വി വൈൻ ഡയറക്ട് ദ റോഡ്സ് ക്ലൈംഡ് ഹാഫ് വേ അപ് ദ വാൾ ആ ചുമരിൻ്റെ ഹാഫ് വേ പകുതി ഉയരത്തിലേക്ക് പടർന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നു വേർഭാഗം ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ വി വൈൻ ഒരു മുന്തിരി വണ്ടി പോലുള്ള ഒരു വള്ളിച്ചെടി ദ കോൾഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ഓട്ടം ഹാഡ് ബ്രോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലീവ്സ് ഫ്രം ദ വൈൻ ആ വള്ളിയിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ ഇലകളും കോൾഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ഓട്ടം ഓട്ടം സീസണിലെ തണുത്ത കാറ്റ് ഇലകളെയെല്ലാം കൊഴിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓട്ടം എന്നുള്ളത് ദ സീസൺ ബിറ്റ്വീൻ സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ സമ്മർ വിൻ്റർ സീസണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സീസണാണ് വെൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ റെഡി പഴങ്ങളെല്ലാം പാകമായി നിൽക്കുന്ന പറിക്കാൻ പാകമായി നിൽക്കുന്ന കാലം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഫോൾ ചെടികളിൽ നിന്നും മരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇലകൾ കൊഴിയുന്ന കാലം അപ്പോൾ ഈ വള്ളിച്ചെടിയിൽ നിന്നും മിക്കവാറും എല്ലാ ഇലകളും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലിറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് വെർ ഓൾമോസ്റ്റ് ബെയർ ആ വള്ളിയുടെ തണ്ടും അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണും രൂപത്തിൽ ബെയർ എന്ന് പറ നെയ്ക്കർ നഗ്നമായി ഇലകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ശൂന്യമാണ് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് ഡിയർ ആസ്റ്റ് സു എന്താണ് നീ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാര്യം സു ജോൺസിയോട് ചോദിച്ചു സിക്സ് സെറ്റ് ജോൺസി വെരി ക്വയറ്റലി വളരെ പതുങ്ങിയ ശബ്ദത്തിൽ ജോൺസി വീണ്ടും എണ്ണിത്തുടങ്ങി ആറ് ദ ആർ ഫോളിങ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന ഇപ്പോൾ അവ വളരെ വേഗം കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രീ ഡേയ്സ് എ ഗോ ദേവ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഏറെക്കുറെ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് മേക്സ് മൈ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ടു കൗണ്ട് ദം അവയെ എണ്ണാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് തലവേദന പോലും തോന്നിയിരുന്നു ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയുന്നു ദർ ഗോസ് ആൻ ദ വൺ അതാ വീഴുന്നു മറ്റൊരെണ്ണം കൂടി ദർ ആർ ഓൺലി ഫൈവ് ലെഫ്റ്റ് നൗ ഇനി അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഫൈവ് വാട്ട് ഇയർ ടെൽ മീ സെറ്റ് സു അഞ്ച് നീ എന്താണ് എണ്ണുന്നത് എന്നോട് പറ സു ആവശ്യപ്പെട്ടു ലീവ്സ് ഓൺ ദി ഐ വി വൈൻ ആ വള്ളിയിലെ ഇലകൾ അതാണ് ഞാൻ എണ്ണുന്നത് വെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോൾസ് ഐ വസ് ഗോ ടു അതിൽ അവസാനത്ത് ഇല കൊഴിയുമ്പോൾ ഞാനും പോകണം ഐ ഹാവ് നോൺ ദാറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി എനിക്കതറിയാം ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു ഡിഡിൻ ദ ഡോക്ടർ ടെൽ യു ഡോക്ടർ നിന്നോട് അത് പറഞ്ഞില്ലേ ജോൺസി ചോദിച്ചു ദ ഡോക്ടർ ഡിഡിൻ സേ എനി സച്ച് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്യോർ ഫൂളിഷ്നെസ് സെറ്റ് സു ഡോക്ടർ എന്നോട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് സു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു വാട്ട് ഹാവ് ഓൾ ഡൈ വി ലീവ്സ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ഗെറ്റിംഗ് വെൽ ആ വള്ളിയിലെ ഇലകളും നീ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ആൻഡ് യു യൂസ് ടു ലവ് ദാറ്റ് ഓൾ ടു വൈൻ സോ മച്ച് ആ മുന്തിരി വള്ളി നീ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ 
പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി സില്ലി വിഡ്ഡിത്തം പറയല്ലേ ദ ഡോക്ടർ ടോൾഡ് മീ ദിസ് മോർണിംഗ് ദാറ്റ് യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വെൽ സൂൺ വെർ എക്സലൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നീ ഉടൻ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നൗ ട്രൈ ടു ടേക്ക് സം സൂ അല്പം സൂപ്പ് കുടിക്കുക ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു വർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് മണി ടു ബൈ യു സം ഗുഡ് പോട്ട് വൈൻ എൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല പോട്ട് വൈൻ വാങ്ങിത്തരാം പോട്ട് വൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്വീറ്റ് വൈൻ ഫ്രം പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം വൈൻ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു തരാം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ നീ അനങ്ങാതെ കിടന്നോ എന്ന് സു പറഞ്ഞു യു നീഡ് ഇൻ ഗെറ്റ് എനി മോ വൈൻ സെറ്റ് ജോൺ സി കീപ്പിംഗ് ഹർ ഐസ് ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ കണ്ണുകൾ തറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജോൺസി പറഞ്ഞത് നീ കൂടുതൽ വൈനൊന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല ദർ ഗോസ് അനത് അതാ പോകുന്നു മറ്റൊരെണ്ണം മറ്റൊരു ഇല കൂടി അതാ കൊഴിയുന്നു ദാറ്റ് ലീവ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇനി വെറും നാലെണ്ണമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഐ വാണ്ട് ടു സി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോൾ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡാക്ക് ഇരുട്ടാകും മുമ്പ് അവസാനത്തെ ഇലയും കൊഴിയുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ദൻ ഐ വിൽ ഗോ ടു അപ്പോൾ ഞാനും പോകും ജോൺസി ഡിയർ സെറ്റ്സ് ബെൻഡിങ് ഓവർ ഹർ പ്രിയ ജോൺസി അവളിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് ശു പറഞ്ഞു വിൽ യു പ്രോമിസ് മീ ടു കീപ്പ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ അൺടിൽ ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിംഗ് ഞാൻ എൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ നീ കണ്ണടച്ച് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കൊന്നും നോക്കാതെ ഇവിടെ കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരുമോ ഐ മസ്റ്റ് ഡെലിവർ ദീസ് ഡ്രോയിങ്സ് ടുമോറോ ഈ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് നാളെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കൈമാറാനുള്ളതാണ് ഐ നീഡ് ദ ലൈറ്റ് എനിക്ക് വെളിച്ചം ആവശ്യമുണ്ട് അതർവൈസ് ഐ വുഡ് പുൾ ഡൗൺ ദ കേർട്ടൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുറിയിലെ കേർട്ടൺ താഴ്ത്തിയിടുമായിരുന്നു നിനക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച ഞാൻ തടയുമായിരുന്നു കുഡിൻ ടു ഡ്രോ ഇൻ ദി അതർ റൂം ആസ്റ്റ് ജോൺസി കോൾ ചിലി നിനക്ക് മറ്റേ മുറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചൂടെ ജോൺസി താൽപ്പര്യമില്ലാതെ അല്പം ഒരു ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു ഐ വുഡ് റാദർ സ്റ്റേ ഹിയർ വിത്ത് യു സെറ്റ്സു എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം ഈ മുറിയിൽ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഐ വുഡ് റാദർ മീൻസ് ഐ പ്രിഫർ അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബിസൈഡ്സ് അതിനും പുറമെ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് യു ടു കീപ്പ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദോ സില്ലി ഐ വി ലീവ്സ് നീ ആ ഐ വി ഇലകളും നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ടെൽ മി ആസ് യു നാസ് യു ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് സെറ്റ് ജോൺ സി ക്ലോസിംഗ് എയർ ഐസ് ആൻഡ് ലൈങ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ എന്നാൽ നീ നിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടനെ എന്നോട് പറയണം ജോൺ സി സൂവിനോട് പറഞ്ഞു അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് അനങ്ങാതെ കിടന്നുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഫോൾ നീ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർട്ടൺ പൊക്കണം ജനൽ തുറക്കണം കാരണം എനിക്ക് ആ അവസാന ഇല കൊഴിയുന്നത് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഐ ആം ടയർഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു ഐ ആം ടയർഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ചിന്തിച്ചും ഞാൻ വല്ലാതെ മടുത്തു എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഇല കൊഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മരണം വരുന്നത് അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ വല്ലാതെ മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ട്രൈ ടു സ്ലീപ് സെറ്റ് സു എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റ് ഇത് കേട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞ് സു ജോൺസിയോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്ക ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ടു ഗെറ്റ് മിസ്റ്റർ ബേർമാൻ ഹു ഇസ് ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് ആസ് മൈ മോഡൽ എനിക്ക് താഴത്തെ നിലയിൽ ഒന്ന് പോകണം മിസ്റ്റർ ബേർമാനെ 
കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ മോഡലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള മോഡൽ മിസ്റ്റർ ബേർമാൻ ആണ് ബട്ട് ഐ വിൽ ബി റൈറ്റ് ബാക്ക് ഞാൻ ഉടനെ വരും ആൻഡ് ഡോൺ മൂവ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് പ്രോമിസ് മീ നോട്ട് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ നീ അവിടുന്ന് അനങ്ങരുത് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതോടൊപ്പം ഇനി ജലിൽ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കില്ല എന്നും നീ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം സു ജോൺസിയോട് പറഞ്ഞു ഓൾസ് മിസ്റ്റർ ബേർമാൻ ബാസ് എ പെയിൻറ്റർ ഹു ലിവ്ഡ് ഓൺ ദ ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ബെനീതം മിസ്റ്റർ ബേർമാൻ വൃദ്ധനായ ഒരു കലാകാരനാണ് ചിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള നിലയിൽ ഒരു മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹി വാസ് പാസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അയാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേർമാൻ വാസ് എ ഫെയിലിയർ ഇൻ ആർട്ട് ചിത്രകലയിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പരാജയമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു പെയിൻറ്റ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു സൃഷ്ടി വരച്ചുണ്ടാക്കണം ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വരയ്ക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട് ബട്ട് ഹി ഹാഡ് നവർ യെറ്റ് ബിഗൻ ടു പെയിൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ആ മാസ്റ്റർ പീസ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹി ആഡ് പെയിൻറ്റ് നത്തിങ് കുറേ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ സംതിങ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് കമേഴ്സ്യൽ ഓർ അഡ്വർടൈസിങ് വർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപൂർവമായി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ചില കമേഴ്സ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിങ് വർക്ക് പരസ്യത്തിനോ വാണിജ്യത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിച്ചിടുമെന്നല്ലാതെ ഹി ഏൺ എ ലിറ്റിൽ മണി ബൈ സേർവിങ് ആസ് എ മോഡൽ ഫോർ ദോസ് യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു കുഡ് നോട്ട് പേ ദ പ്രൈസ് ഫോർ എ റെഗുലർ മോഡൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അല്പം പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരു മോഡലായിക്കൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ കൂടുതൽ പണം കൊടുത്ത് മോഡലുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കലാകാരന്മാർക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മോഡലായി നിന്ന് കൊടുത്ത് അല്പം അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കും ബട്ട് ഈ ഓൾവേസ് ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഇ വാസ് ഗോയിങ് ടു പെയിൻറ്റ് എന്നാൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഹി വാസ് എ ഫിയേഴ്സ് ലിറ്റർ ഓൾഡ് മാൻ who regarded himself as watchdog and protector for the two young artists living above him baaki samayathokke adham or watchdog ne pole or kaaval nayaye pole tande mugalile roomil thamasikkuna kalagarigalaya ee rendu kuttigalude samrakshanathil shraddha pulartuna valare fierce aayittulla roocha swabhavamulla adodoppam thanne വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരക്ഷകനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഓഫ് ഹൂം ഇ വാസ് വെരി ഫോൺസ് അവരെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു സു ഫൗണ്ട് ബേർമാൻ എൻ എസ് പോർലി ലൈറ്റഡ് സ്റ്റുഡിയോ ബേർമാനെ സു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ കണ്ടു in one corner of the room stood a blank canvas which i had been waiting for 25 years to receive the first line of the promised masterpiece a muriyude oru moolayil oru blank canvas olinja chitrangal illatha oru canvas nilpunde which i had been waiting for 25 years adavide 25 varsha kaalamayi kaathirikkugiyana to receive the first line of the promised masterpiece berman than varekkum enna പ്രോമിസ് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പീസ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ആ കലാസൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ വരകൾ വീഴാൻ വേണ്ടി അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന പോലെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ആ ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് ആ മൂലയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഷി ടോൾഡ് ഹിം ഓഫ് ജോൺസ് ഇസ് ഫാൻസി ജോൺസിയുടെ വിചിത്രമായ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് അവളുടെ ഫാൻസി ഇമാജിനേഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവൾ ബേർമാനോട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹൗ ഷി ഫിയേർഡ് ഷി വുഡ് ഇൻറ്റീഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രജായിൽ ആസ് എ ലീവ് ഹെർ സെൽഫ് ഫ്ലോട്ട് അവേ വെൻ ഹെർ സ്ലൈറ്റ് ഹോൾഡ് അപ്പോൺ ദ വേൾഡ് ഗ്രൂ വീക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇനി ജോൺസിക്കുള്ള ഒരു പിടിവള്ളി അതുകൂടെ വിട്ടുപോയാൽ ഒരു ഇലയെപ്പോലെ ദുർബലമായി അവൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് 
സു ഭയപ്പെടുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് അവൾ പറഞ്ഞു ഫ്രാജായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ എന്നർത്ഥം ഓൾഡ് ബേമാൻ ഷൗട്ടഡ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ദേശത്തോടു കൂടി വൃദ്ധനായ ആ ബേമാൻ ആ കലാകാരൻ ദേശത്തോട് സംസാരിച്ചു ആ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹു ആർ ഫോളിഷ് എനഫ് ടു ഡൈ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ലീവ്സ് ഫാൾ ഫ്രം അൻ ഓൾഡ് വൈൻ ഒരു വൈൻ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ഇലകൾ കൊഴിയുന്നത് കാരണത്താൽ ആളുകൾ മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഐ ഹാവ് നവർ ഹേർഡ് ഓഫ് സച്ച് എ തിങ് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടില്ല വൈ ഡു യു പെർമിറ്റ് സച്ച് സില്ലി ഐഡിയാസ് ടു കം ഇൻ ടു ഹവ് മൈൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢിത്തങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരാൻ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അനുവദിക്കുന്നത് ഓഹ് ദാറ്റ് പോർ ലിറ്റിൽ മിസ് ജോൺസി പാവം മിസ് ജോൺസി പാവം പെൺകുട്ടി ബഹ്മാൻ ഒരു മുത്തച്ഛൻ്റെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി ദേശത്തോടു കൂടെ ഉപദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ സൂവിനോട് സംസാരിച്ചു ഷി ഈസ് വെരി ഇൽ ആൻഡ് വെരി വീക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് സു അവൾക്ക് നല്ല രോഗമുണ്ട് നല്ല ക്ഷീണവുമുണ്ട് സു വിശദീകരിച്ചു ആൻഡ് ദ ഫീവർ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ഹെർ മൈൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ഐഡിയാസ് ശക്തമായ പനി അവളുടെ മനസ്സിൽ ചില വിചിത്രമായ ആശയങ്ങൾ ചിന്തകളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജോൺസി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദ ബോച്ച് വെൻഡ് അപ് സ്റ്റേഴ്സ് അവർ രണ്ടുപേരും മുകളിലത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ജോൺസി നല്ല ഉറക്കിലായിരുന്നു സു പുൽ ഡൗൺ ദ കേർട്ടൺ സു കേർട്ടൺ വലിച്ച് താഴ്ത്തി ആൻഡ് മോഷൻ ബെഹ്മാൻ ഇൻ ടു ദി അതർ റോം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ ബെഹ്മാനോട് ആംഗ്യഭാവത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടു മൂവ് നടന്ന് നീങ്ങാനുള്ള ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു സൂചന നൽകി ദർ ദ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ഫിയർഫുള്ളി അറ്റ് ദ വൈൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജനലിലൂടെ അവർ പുറത്തേക്ക് അല്പം ഭയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ വള്ളിയിലേക്ക് നോക്കിയത് ദെൻ ദ ലുക്ക് ദ ടീച്ചർ ദ ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അതിനുശേഷം അവർ മുഖാമുഖം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ നോക്കി എ കോൾഡ് റെയിൻ വാസ് ഫോളിംഗ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്നോ മഞ്ഞോടുകൂടി നല്ല ഒരു തണുത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബെഹ്മാൻ ടു കെ സീ ആൻഡ് പ്രിപ്പർ ഹിംസെൽഫ് ടു പോസ് ഫോർ എ ഫോർ സൂ ആസ് എ മോഡൽ ബഹ്മാൻ സൂവിന് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്ന രൂപത്തിൽ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിപ്പായി വെൻ സൂ വോക്ക് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ സൂ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ ഷി ഫൗണ്ട് ജോൺസി വിത്ത് ഡൽ വൈഡ് ഓപ്പൺ ഐസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വിൻഡോ ജോൺസി വളരെ ഡണ്ണായിക്കൊണ്ട് അല്പം ദുഃഖത്തോടു കൂടെ വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ജനലിലൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് സു കണ്ടത് പുൾ അപ് ദ കേർട്ടൺ ഐ വാണ്ട് ടു സീ ആ കേർട്ടൺ പൊക്കു എനിക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് പുറം കാഴ്ചകൾ കാണണം ജോൺസി സെറ്റ് ക്വാറ്റ്ലി ശാന്തമായ ശബ്ദത്തിൽ ജോൺസി ആവശ്യപ്പെട്ടു സു ഒബൈറ്റ് സു അത് അനുസരിച്ചു ബട്ട് ഹോ ആഫ്റ്റർ ദ ഹെവി റെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് വൺ ലീഫ് ആസ് സ്റ്റിൽ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ വൈൻ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ വള്ളിയിൽ ഒരു ഇല മാത്രം ഹാങ്ങിങ് തങ്ങി നിൽക്കുന്നു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ആ വള്ളിയിലെ അവസാനത്തെ ഇല സ്റ്റിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഇപ്പോഴും അത് നല്ല ഇരുണ്ട പച്ച നിറത്തിലാണ് അത് വാടിയിട്ട് പോലുമില്ല ഇറ്റ് ഹങ് ബ്രേവ്ലി ഫ്രം എ ബ്രാഞ്ച് അത് ആ വള്ളിയിലെ ഒരു ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ബ്രേവായിക്കൊണ്ട് ശക്തമായി തന്നെ ബലത്തോടുകൂടി അത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു സം ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപതടി ഉയരത്തിലാണ് ആ വള്ളിയിൽ ഇല നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ജോൺസി അതാണ് അവസാനത്തെ ഇല 
ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ഷുവർലി ഫാൾ ജൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് രാത്രി അത് എന്തായാലും കൊഴിഞ്ഞു വീഴും എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഐ ഹേർഡ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ദ റെയിൻ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ഫാൾ ടുഡേ ആൻഡ് ഐ ഷാൽ ഡൈ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്ന് എന്തായാലും ആ ഇല വീഴും അതോടൊപ്പം ഞാൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യും ഡിയർ ജോൺസി സെറ്റ് സു പ്ലേസിംഗ് ഹ ഫേസ് ക്ലോസ്ഡ് ജോൺസീസ് ഓൺ ദ പില്ല തലയിണയിൽ ജോൺസിയുടെ മുഖത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് സു സ്നേഹത്തോടെ ഡിയർ ജോൺസി എന്ന് വിളിച്ചു തിങ്ക് ഓഫ് മീ ഇഫ് യു വോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക വാട്ട്സ് എ ലൈ ഡു നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക സു സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജോൺസിയോട് പറഞ്ഞു ദ ഡേ വോർ അവേ ആ പകൽ സമയവും കടന്നുപോയി വോർ അവേ മീൻസ് പാസ്ഡ് ബൈ സമയം കടന്നുപോയി സന്ധ്യയായി തുടങ്ങി ആൻഡ് ഈവൻ ത്രൂ ദ ട്വൈലൈറ്റ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും ദേ കുഡ് സി ദ ലോൺ ഐ വി ലീഫ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഐ വി ലീഫ് ആ ഇല ക്ലിംഗിങ് ടു ഇറ്റ് സ്റ്റം അഗൻസ്റ്റ് ദ വാൾ ചുമരിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയ ആ വള്ളിയിൽ അത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ട്വൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സൺസെറ്റ് ഓർ ബിഫോർ ദ സൺ റൈസ് സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് മങ്ങിയ വെളിച്ചം ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് അങ്ങനെ രാത്രി വളർന്നതോടു കൂടി ഇരുട്ട് വരുന്നതോടു കൂടി ദ നോർത്ത് വിൻഡ് വാസ് എഗൻ ലൂസ്ഡ് കെട്ടഴിച്ചു വിട്ട പോലെ നോർത്ത് വിൻഡ് കാറ്റ് ശക്തമായി ആൻഡ് ദ റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ഹെവിലി മഴയും ശക്തമായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങി വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈറ്റ് ഇനഫ് ജോൺസി ദ മേഴ്സിലസ് കമാൻഡർ ദാറ്റ് ദ കേർട്ടൺ ബി റേസ്ഡ് അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ വെളിച്ചം വേണ്ടത്ര ആയപ്പോൾ ജോൺസി മേഴ്സിലസ് അല്പം പോലും കരുണയില്ലാതെ കമാൻഡഡ് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ സൂവിനോട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ദ കേർട്ടൺ ബി റേസ്ഡ് ആ കർട്ടൺ പൊക്കൂ എന്ന് ദി ഐ വി ലീവ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദർ ഇപ്പോഴും രാത്രിയിലെ കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഐ വി ലീഫ് അവസാന ഇല ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺസി ലേ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് കുറേ നേരം ആ ഇലയിലേക്കും നോക്കി അവൾ അങ്ങനെ കിടന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഷീ കോൾ ടു സു ശേഷം സൂവിനെ വിളിച്ചു ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ബാഡ് ഗേൾ സു ഞാനൊരു ബാഡ് ഗേളായി ഒരു മോശം കുട്ടിയായി മാറി സെഡ് ജോൺസി something has made the last leaf stay there just to show me how bad i was endo oru shakti aa avasana ilaye avade pidichu nirthittund naan moshamaya oru kutti aanannu enikku kaanichu tharan vendi enna pole it is a sin to want to die marikan aagrahikkunnathu oru paapam aanu sin oru tettaanu kutram aanu You may bring me a little soup now. I will give you a little soup. And then put some pillows behind me. That's why I will put a pin on my pillow. And I will sit up and watch you cook. I will put a pin on my pillow. I will put a pin on my pillow. Our last leaf is still in the middle of the pillow. ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ജോൺസിയുടെ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷകൾ വളർന്നു ഇതുവരെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാത്ത ജോൺസി ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും സു ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിരിക്കാനുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു ആൻ അവർ ലേറ്റ് ഷി സെറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു സു സം ഡേ ഐ ഹോപ്പ് ടു പെയിൻ ദ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് എന്നുള്ള ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ദ ഡോക്ടർ കെയിം ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ വീണ്ടും വന്നു ഇവൻ ചാൻസസ് സെറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ടേക്കിംഗ് സൂസ് തിൻ ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് സൂവിൻ്റെ 
മെലിഞ്ഞ വിറയാറുന്ന കൈകൾ ഡോക്ടർ കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൂവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ചാൻസസ് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് ജോൺസി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമുണ്ട് വിത്ത് ഗുഡ് നേഴ്സിംഗ് യു വിൽ വിൻ നല്ല പരിചരണം കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കും ജോൺസി രക്ഷപ്പെടും ആൻഡ് നൗ ഐ മസ്റ്റ് സി അനദർ കേസ് ഐ ഹാവ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് എനിക്ക് താഴത്ത റൂമിൽ മറ്റൊരു കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബെഹർമാൻ ഇസ് നെയിം ഈസ് ബെഹർമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അയാളും ഒരു ചിത്രകാരനാണ് ഐ ബിലീവ് ന്യൂമോണിയ ടു അയാൾക്കും ന്യൂമോണിയയാണ് അസുഖം ഈസ് എൻ ഓൾഡ് വീക്ക് മാൻ ആൻഡ് ദി അറ്റാക്ക് ഈസ് അക്യൂർഡ് അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് മാത്രമല്ല രോഗത്തിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അക്യൂർഡ് അല്പം സീരിയസ് ആണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അക്യൂട്ട് മീൻസ് സീരിയസ് ഓർ എമർജൻറ്റ് നീഡിങ് എമീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥ ദർ ഇസ് നോ ഹോപ്പ് ഫോർ ഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കുറവാണ് ബട്ട് ഈ ഗോസ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടുഡേ ടു ബി മെയ്ഡ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ അല്പം കൂടുതൽ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ടു സു പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ സുവിനോട് പറഞ്ഞു ഷീ ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ യു വൺ അവൾ അപകടം തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജോൺസി അപകട നില തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യു വൺ നീയാണ് വിജയിച്ചത് നിന്റെ പരിചരണം വിജയം കണ്ടു ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് കെയർ നൗ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി വേണ്ടത് പോഷകാഹാരവും കെയറും പരിചരണവും മാത്രമാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്ര മതി ആൻഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സു കെയ് ടു ദ ബെറ്റ് വെർ ജോൺസി ലേ കണ്ടെൻറ്റഡ്ലി വളരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ജോൺസി കിടക്കുന്ന ബെഡിനരികിലേക്ക് സു അന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചെന്നു ആൻഡ് പുറ്റ് വൺ ആം അറൗണ്ട് ഹെർ പില്ലോസ് ആൻഡ് ഹോൾ അവളുടെ തലയിണക്കും അവൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു കൈ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോൺസിയുടെ അരികെ സു ഇരുന്നത് ജോൺസിയുടെ ബെഡിനരികിലേക്ക് ചെന്ന് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സു അവളോട് പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു ടെൽ യു എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് മിസ്റ്റർ ബേമാൻ ഡയഡ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ടുഡേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച ബേമാൻ മരിച്ചു ഹി വാസ് ഇൽ ഓൺലി ഫോർ ടു ഡേയ്സ് രോഗം ബാധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് രോഗിയായിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദ ഫൗണ്ട് ഹിം ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ഇസ് റൂം ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഹെൽപ്ലെസ് വിത്ത് പെയിൻ രോഗം ബാധിച്ച ആദ്യ ദിവസം രാവിലെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ മുറിയിൽ കണ്ടത് വേദന കൊണ്ട് നിസ്സഹായനായ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഹിസ് ഷൂസ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് വെർ വെറ്റ് ത്രൂ ആൻഡ് ഐ സി കോൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസും എല്ലാം തന്നെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു തണുത്ത് ഐസ് പോലെ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലും ദ കുഡിൻ ഡിമാജിൻ വേർ ഈ ഹാഡ് ബീൻ ഓൺ സച്ച് എ ഡ്രെഡ്ഫുൾ നൈറ്റ് അത്തരം ഒരു ഭീകരമായ രാത്രിയിൽ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് തണുത്ത് മരവിക്കാൻ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയതായിരുന്നു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഒന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫൗണ്ട് എ ലാൻഡ് സ്റ്റിൽ ലൈറ്റ് അപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് പിന്നീട് അവർ കണ്ടു ആൻഡ് എ ലാൻഡ് ദാറ്റ് ആഡ് ബിൻ ട്രാക്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇളക്കി മാറ്റി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു കോണിയും അവർ കണ്ടു and some scattered brushes avadeke chidri kidakkuna brushukalum and a palette with green and yellow colors mixed on it paint mix cheyan chitragaranmar upayogikkuna mixing board palette adil manneyum pachayum color mix cheythu vechirikkunadum avarkku kaanan kazhinju and look out the window dear aa janililude nee porathekku nokka at the last ivy leaf on the wall aa chumaril kaanuna aa ivy leaf undallo avasanathe aa 
മുന്തിരിവള്ളിയിലെ ഇല അതിലേക്ക് നീ നോക്ക് ഡിഡിൻറ്റ് യു വണ്ട് വൈ ഇറ്റ് നെവർ ഫ്ലറ്റേഡ് ഓ മൂവ്ഡ് വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലൂ ശക്തമായി കാറ്റടിച്ച് വീഴ്ചയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇല മാത്രം ഇളകിയില്ല അത് കൊഴിഞ്ഞു വീണില്ല എന്ന് നീ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ ഹോ ഡാർലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി അതാണ് ബേമാൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ചിത്രം ഹി പെയിൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ദ ദൻ നൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഫെൽ ആ വള്ളിയിലെ അവസാനത്തെ ഇല കൊഴിഞ്ഞ ആ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം അതവിടെ വരച്ചു വെച്ചതാണ് ജീവിതം ഏറെ കണ്ട വൃദ്ധനായ ബെഹർമാൻ എന്ന ആ കലാകാരൻ ജീവിതം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ജോൺസി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ ആ കലാകാരിക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വന്തം ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരമായ ആ രാത്രിയിലെ മഞ്ഞും മഴയും ഏറ്റുകൊണ്ട് ആ ചുമരിൽ അവസാനത്തെ ഒരു ഇല വരച്ചു വെച്ചത് ഈ കഥ വിശദീകരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യൂസ് ഫോർ ഡെജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ